Здравствуйте. Око вновь приглашает вас, друзья, в Турцию, где традиционно в период зимнего межсезонья проводят сборы клубы из разных стран, включая и наши, российские. В данный момент Око предлагает вашему вниманию контрольный матч «Динамо-Москва» и «Енисей» Красноярск. А вот сейчас будет уже подача, но она не получается. И «Динамо» бежит в контратаку. Можно попытаться соперника наказать за эту ошибку. Быстро «Динамовцы» подошли с мячом к штрафной. Будет ли удар Макарова? Удар, по-моему, небольшой рикошет. И уже «Динамовский» угловой мы сейчас с вами увидим. За мяч почему-то не зацепился Сада Сазонов в этом игровом эпизоде. 15 номер «Динамо». И вот такая вот атака. Мяч штрафной. Прострел. Жарковато становится. Тут хорошо отрабатывает, закрывает зону, вступает в единоборство Владислав Галкин. 19-летний футболист уже, кстати, успевший желтую получить в этом матче. Динамовцы попадают под прессинг. Удар по воротам. И опять створ. Это второй удар. И он уже опасней. Но хорошо держит позицию. Антон Шунин технично. 35-летний голкипер Динамо забрал этот мяч. Но дали пробить. С линии штрафной. Этого было делать нельзя. А вот какой эпизод. И только самоотверженная игра Антона Шунина спасает Динамо от пропущенного гола. Михаила Парин сильно бьет вперед. Борьба в центре. А вот ошибка одного из центральных защитников может привести голу Динамо. Блестяще этим моментом воспользовался Денис Макаров. Пробил низом сильно в угол. Не достает мяч Михаила Парин. Ну и грубую ошибку Томас Рукас. Пятый номер допустил. Мяч летит. Здесь борьба. Зотова опережает в этом игровом эпизоде Ордец. Ух, какая ошибка Скопенцева. Сана бьет и, в отличие от Макарова, в дальний угол не попадает. Ну вот и динамовцы тут готовы были привести, откровенно привести гол в свои ворота. Еще посматривает на свой секундомер Владислав Безбородов. Ну, я думаю, максимум минуту может добавить. У нас была остановка, когда Сазонова помощь оказывалась. Нет положения вне игры. Выход один на один. Удар по воротам. И спасает свою команду голкипер Енисея Михаил Апарин. Ну, надо, надо использовать такие эпизоды. Был близок к успеху Константин Тюкавин, но в отличие от Дениса Макарова, ему холоднокровия-то в концовочке все-таки не хватило. Еще раз с вами смотрим. Вошел в штрафну, исполнял в ближний угол щекой. Будет розыгрыш стандарт или следует подача? Навес. Удар по воротам. Последний мяч коснулся Саба Сазонов. Не попал. И как только мяч вышел за пределы поля, Владислав Безбородов дает сигнал о том, что первый тайм контрольного матча «Динамо» и «Енисей» завершен. Масловский, 33 номер, с левой ноги, навешивает. Борьба и какой эпизод. А по сути он голевой. Правда, положение вне игры. Судейская бригада. Вспыхивают иногда Игровой отрезок чуть лучше проведут динамовцы. Вот как сейчас, например, кстати, выход и исполнение удара. Ну, просто потрясающе. Весь вопрос вне игры или не вне игры. Но суть потому, что не радуется Смолов, значит, офсайт. Но исполнил он, конечно же, здорово. Дошли до 1-8 финала сибиряки. Вот лучшие их результаты в Кубке это 1958 год и 2013 год. Четверть финала. В 2013 году. 0-3 проиграли. Ну вот и все-таки состоялся гол. Да? Динамовский второй. С чем мы поздравляем бело-голубых. Предыдущий Смолова был не засчитан. Сейчас уже поводов отменять взятие ворот нет. Плаксальд разобрался. Смолов. И заброс в свободную зону. Гладышев найдет момент для удара. Там есть поддержка, но он сам все делает. И классно играет. Последний миг все-таки достает этот мяч своей правой ладонью. Ребров голкипер Енисея. Хорош вратарь. Положение в игры нет. Ордец борется. И еще один момент. У 91-го номера Динамо. На этот раз он прямо по центру бьет и отправляет мяч в руки Реброву. Ну что, решил, можно уже и давать финальный свисток. Рефери, матч между «Динамо» и «Енисеем» только что завершился в турецком билете. «Динамовцы» выигрывают эту контрольную встречу со счетом 2-0. Во втором тайме забил Смолу, в первом тайме отличился Денис Макаров. Поздравляем «Динамо» с первой победой на турецком сборе.